اگلی ہیلو ہیلو جی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب میں خواجہ سعید احمد بول رہا ہوں ایم سی ڈیم سے جی خان صاحب ایک سوال ہے کہ ہم پہ کون سی مچھلی حرام ہے اور کون سی حلال ہے یہ ذرا وضاحت سے بتا دیں گے کیونکہ یہ سوال بڑی دیر سے میرے اور پھر جی بالکل آپ نے ایسا سوال کیا اور پھر ساتھ ہی جھینگا بھی ریلیٹڈ یہ سوال بھی اس کا ضمنی ضرور ہوگا کہ جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھینگا مکرو ہے یا کھیکڑا مکرو ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نہل کی سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ اور کئی جگہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جو بھی چیز جو سمندر کی ہے وہ اگر فریش ہے تازی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے کہ سمندر کی ساری چیز ایکسپٹ فار پوائزنس تھنگس اگر پوائزنس کوئی چیز ہے زہری لیے تو حرام ہے ساری مچھلی تمام مچھلی سارے مچھلیاں کھیکڑے بکڑے سب حلال ہے وہ کچھ لوگ کا تصور ہے کہ مخرو ہے یا حرام ہے قرآن کی کلیکٹ آئے تھے لیکن اگر زہری لی ہے اگر آپ کو نقصان دار پہنچا رہی ہے اور پھر آپ نے کھاتے الگ بات نہیں تو ساری چیز حلال ہے ساری چیزوں میں جھینگا بھی آ گیا مچھلی بھی آ گیا کھیکڑا بھی آ گیا لیکن پوائزنس نہیں ہونا چاہیے پوائزنس نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمندر کی چیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوستوں سلام جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیٹا ڈاکٹر ڈاکٹر نائک اٹس این آنر فار می ٹو اسپیک ود یو ڈائریکٹلی ٹوڈے واٹس یو پروگرام ایوری ڈے اینڈ آئی ہیو لرن گریٹ لاٹ فرام دیم مائی کوشچن از مینی برڈز ان دی ایئر آر پروہیبیٹڈ فار مسلم ٹو ایٹ and uh, likewise many animals on the land are also prohibited for eating uh, I'm, i would like to ask you what about the animals which are found in water except fish i know for sure that fish are halal but there are also a lot more animals in the sea which a lot of people eat uh, and they quote a verse from the quran that uh, lawful for you is the game of the sea uh, and especially about prawn and lobster and crab can you please answer that uh, the verse in the quran is surah nahl chapter number 16 verse number 15 which says the lawful for you is is the food of the sea which is tender and fresh so as a general rule the seafood is allowed except if it falls under the prohibited category like if it's a poisonous thing etc so all which are poisonous and prohibited mentioned in the hadith is prohibited but generally as far as fish is concerned prawn is concerned lobster is concerned all these are permitted except if it's specified in the hadith like poisonous seafood etc all the other seafood is permitted questions about shrimp uh, is this allowed she says some scholars say it's makru disliked um, shrimps uh, uh, in islam as any other living creature I mean, what's the ruling when it comes to food of all types? How do we go about saying this is halal, this is not? What's, what's the basic ruling? All food mm -hmm. is halal. With the exception of the things that the Prophet ﷺ told us not to eat. For example, we're, for, uh, it's forbidden for us to eat meat that is not slaughtered, animals that are not slaughtered. So if someone hits an animal on the head and it dies or uh, electrifies it or uh, suffocates it, this is a dead animal it's a dead meat we're not allowed to eat this we're not allowed to eat uh, a pork meat we're not allowed to eat dogs we're not allowed to eat lions and and so on but anything else is permissible for us to eat unless there is a special evidence from the Quran or from the Sunnah making that forbidden for us so shrimps is uh, something that we all enjoy eating there's nothing wrong in eating it